Amerikas kapp är en av världens mest prestigefyllda och anrika tävlingar alla kategorier. Där de bästa och mest meriterade seglarna ställs mot varandra i extrema flygande katamaraner som kommer upp i hastigheter på över 50 knop. Och nu gör Artemis Racing Sveriges största idrottssatsning någonsin med målet att lägga beslag på historiens äldsta idrottspokal, The Old Mug. Riket Bermuda förbereder sig för det som utan tvekan är det största evenemanget som arrangerats på den lilla paradisön mitt ute i Atlanten. Regerande mästarna Tim Oracle USA har redan haft sin bas här i över ett år och i januari flyttade Artemis Racing in på sin nya bas, belägen på Morgans Point med utsikt över The Great Sound där Americas cup kommer att avgöras om mindre än 15 månader. Having the base close to the race course is very important, but also having the base a little bit away from the opposition, I think, is another advantage. There's a lot of spying and recon that goes on. Being a, uh, down a long lane with a big hard fence at the end of it is no bad thing. And also being out here on the point, up on our balcony, we can see everyone, but everyone can't see us. Precis som lagets tidigare bas i Alameda utanför San Francisco så är Morgans Point en gammal amerikansk militärbas. Under både andra världskriget och senare i det kalla kriget var det en viktig strategisk punkt. Och flaggstängerna nere vid vattnet är egentligen åskledare. En gång i tiden ämnade för att skydda det bombförråd som fanns på platsen. Very strategic base. You'd be surprised at what went on here. The seaplanes were going out and checking the ocean for submarines and whatever they had to do. Even NASA was here for launching sat satellites and stuff like that. They were guiding them out after they took off from Cape Canaveral. They would be guided from, uh, from Bermuda. Do you remember it? I, mean, I remember, remember every minute of it. I yeah. worked there for 20 years. Oh, you worked at the base? Yeah. yeah. We actually left Alameda, which was an old uh, seaplane port. A seaplane lagoon and here we are in another lagoon where we used to have flying ships and it is it's an amazing coincidence that as we've started a new generation of flying boats we are marrying somehow to the flying boats of 70 years ago. Här står vi inne i våra nya hangar. Bakom oss har vi precis satt ihop t som är klar för att komma ut på sjön. Som ni ser är det perfekt facilitet för att vårat ändamål. Vi har våra vingar här klara för att komma ut på sjön. Här är vi inne på vårt kontor. Här sitter alla designers som jobbar på att vi ska gå ännu, ännu fortare. Här har vi allt från aerodynamik, hydraulik, elektronik och jag sitter Jonathan, how's it going? Good. Good. Uh, 
Här har vi kanske det viktigaste rummet för oss. De nya båtarna är riktigt fysiska och här tillbringar vi massa, massa tid. We know already that it's going to be a perfect training base. Really no excuses for us and you don't win the America's Cup with a good base. I think there's something that's really important, but it helps and it's going to create an environment and have the practical facilities to allow us to win. Franska utmanaren Groupama Team France gröna katamaran har stuckit ut. Men nu har den i många ögon fula ankungen fått nya kläder. Nyligen lanserade teamet sin nya design och det är ingen tvekan om att den inspirerats av den franska flaggan Tricoloren. Enligt laget är den nya färgsättningen ett sätt att samla hela Frankrike i kampen om att vinna America's Cup. Artemis Racings regerande OS-mästare Nathan Outridge och Ian Jensen var länge med i medaljdiskussionerna när VM i 49ers avgjordes i amerikanska Clearwater, Florida. Men en tjuvstart i finalseglingen gjorde att paret föll tillbaka från andra till sjätte plats. Vann VM gjorde Nya Zeelands Peter Burling och Blair Tuke. Nu har Artemis Racings nya katamaran kallad T2 kommit till Bermuda. Till utseendet påminner den om prototypåten T1 som laget använt sedan februari 2015. Men den nya katamaranen som Artemis nu tar i bruk är betydligt mer tekniskt avancerad. Har maximerad aerodynamik och påminner i allt större utsträckning om den båt som kommer att användas 2017. Obviously, my story with Artemis is uh, quite young. I've been only in the team for a month. Um, I was with uh, Luna Rossa before that. Unfortunately, Luna Rossa uh, stopped their campaign. And um, I had this great opportunity by Artemis Racing. They needed a, a second helmsman and uh, someone that could uh, cover different roles. So I'm very happy now that I had this opportunity. Francesco Bruni är uppvuxen i Palermo på Sicilien i en italiensk seglingsdynasti. Och han började tävla redan vid sex års ålder. Idag så är han med sju VM och fem EM-guld i olika klasser en av Italiens mest meriterade seglare. Lägg där till tre Amerikas Cup-kampanjer med Luna Rossa. Men i Artemis Racing så är han uttalad tvåa bakom Nathan Outridge på positionen som rorsman. I totally accept the fact that he is, uh, let's say, helmsman number one, because I see that he is 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 very good on that. Um, I'm, I don't have any problem on doing what I'm doing. Uh, obviously, you never know in sport. I need to be ready to jump on the boat at the last moment on a, on a, on a race day and be as good as Nathan. My goal is to be as good as him, if, if not better, and that is going to push him to be even stronger, you know. And uh, and that's that's my job. I won't let uh, anything goes uh, by. I'll use every opportunity to beat him in the field or in the water, actually. But that's just for, with the goal of making him better and making the team better. Well, America's Cup is the oldest trophy in uh, sport history. First of all, it's an achievement that I haven't 
I, I don't have yet. And um, I've been working with Luna Rossa three times, and every time we felt that we were in good shape, but we were missing something. Uh, I feel that Artemis has very strong chances this time. They have learned from the mistakes of the past. Uh, they have a very strong team leader, which is Ian, and uh, a very strong team um, in all the departments. I feel that we are uh, super strong, so uh, we are not far away from uh, the possibility of achieving that goal. I nästa program av Artemis Racing Road to Bermuda tar vi er med till Muscat i Oman och årets första deltävling av Louis Vuitton America's Cup World Series.